que tal amigos de God Now TV, eh, estamos muy contentos de tener una emisión más de este su programa y en tanto que es su programa, pues bueno, díganos eh, qué es lo que les gustaría saber sobre eh, Escandinavia, déjenoslo saber en un comentario aquí abajo, suscríbanse o también háganoslo saber a través de, su, de nuestras redes sociales. Eh, que siempre estamos poniendo en cada uno de los programas y pues bueno me acompañan el día de hoy Jesús Ortega y por supuesto eh, su servidor Antonio Bunt y en exclusiva tenemos una entrevista muy especial una sorpresa exactamente no le adelanten al video para que sea sorpresa justamente efectivamente En Bajo el Reflector les vamos a hablar de los premios a la farándula de internet que sucedió en Suecia. Este tuvo lugar en la sala Annexen, Suecia, el 26 de mayo. Anteriormente esto solamente premiaban a las personalidades de YouTube y conforme ha aumentado la tecnología, han aumentado por supuesto las categorías. Han entrado por ejemplo los podcasts, los musicly, los blogs. Fue fundado el premio en 2013, esta es su quinta entrega en Suecia. Abrió con la canción Express Yourself de Madonna, en la cual las conductoras principales estaban bailando, que eran Clara Henry y Happy Jenkel. Esta premiación tuvo una duración de hora y media y bueno pues se hicieron unas intervenciones por parte de unos niños en unas breves cápsulas como si fueran noticiero para hacer algunos comentarios solamente. Estos premios son muy parecidos a los Gulls Nuten de Noruega. Travel Stories Podcast es un podcast que reúne a viajeros de más de 170 países. Esto con el fin de contar sus historias a través de internet. Hay desde aquellos que solamente viajan por el mundo hasta los viajeros que ya son experimentados. Van y cuentan sus historias y tratan de convencer o hacer que la gente se imagine cómo es viajar por el mundo. Así mucha más gente se anima a hacerlo y a abrir sus paradigmas. Travel Stories Podcast es nuestra recomendación para Radio 01. En el fanbook de esta emisión tenemos el libro que se convirtió en un estatus de culto de inmediato tras su publicación que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó del autor sueco Jonas Jonasson en donde pues, nos habla de Alan Carlson, un anciano que cumple 100 años y quien escapa del asilo en donde vive eh, porque le van, le van a celebrar con medios y con toda la gente que vive allí, pues van a celebrar su cumpleaños número 100 y él no quiere saber nada de eso, por tanto se escapa por la ventana, logra llegar a la estación de los autobuses, pero por una serie de vicisitudes y de cuestiones sumamente divertidas, pues lo empiezan a perseguir una banda de peligrosos narcotraficantes, lo está buscando la policía y a lo largo del camino le pasan una serie de cosas, pero también se van alternando hechos de la historia reciente, de la historia del siglo XX del mundo. Él mira estos hechos como por ejemplo el triunfo de Franco en España o el triunfo de Mao Zedong en, en China, eh, la bomba atómica y así diversos hechos eh, que marcaron la historia del siglo XX vistos a través de los ojos de este eh, anciano ya que cuenta con una centena de años. Margaux Dietz ganó la categoría Lifestyle y Mejor Video. Los primeros en amenizar esta noche fue una cantante sueca quien se llama Molly Sanden, después vamos a hablar de ella, junto a Leslie Tay con Dietz Sananya. El premio a Mejor Video de Videojuegos fue para Kimi Power, 
continuando con la música fue Félix Sandman, este representante de Suecia en Eurovisión junto a Benjamin, interpretó su canción Every Single Day, fue un premio en el que hubo mucha música y por supuesto incluso unas categorías que fueron fondeadas por una canción en español, ahorita no recuerdo el nombre, y otra que fue fondeada con la canción de Marcos San Martínez. Llegó el momento tan esperado en esta emisión y que por supuesto estaba exa extasiado el día que me envió el video esta chica noruega de Bergen. Ella se llama Banja B. Uh -huh. Es una cantante que participó en la versión Kids de Eurovisión en el 2014, según tengo entendido, o el MVP Junior. Pues vamos a ver su entrevista. Hola, me llamo Banja B. And that was an attempt of speaking Spanish, which is something I don't know. Uh, I'm 18 years old. I am a Norwegian artist. I love the weather today um, because I live in Bergen in Norway. And it's kind of famous for having 290, I think, out of 365 rainy days a year. And now it's 30 degrees and it has been 30 degrees for the past two weeks. And I'm sweating. <laughs> I was born straight into a music family. Um, both my parents uh, are musicians, um, so I just like just had to go with it. <laughs> and I developed my talent, which is singing, through years and years of practice. And I'm not quite where I want to be yet, but I know that I'll be there someday and it'll be thanks to my amazing family and my vocal co coach uh, through 10 years from 6 to 16. Um, I also play the piano which I did for seven years uh, at the same vocal coach actually. <laughs> um, so yeah, um, when I was 14 I participated in what is a lot Or what used to be the Norwegian qualification talent show for the Eurovision Junior, Eurovision Song, Song Contest, you know, Junior. But uh, Norway withdrew from Eurovision Junior, but we still have the qualification talent show. So I participated as 14 year old. And my experience was amazing. I wouldn't trade it for anything. And it was so special and something I'll never get to experience again. And I met so many amazing people. So that was sick. <laughs> my family has always been extremely supportive. Um, I can't imagine my life without them. And I'm actually getting a tattoo that says familian or the family in English um, where I'm getting everyone in my family like I have two siblings and two parents that's four plus my four grandparents to write one letter each so that I have a piece of every one of them in my tattoo and one of my grandparents are dead but he was a writer so I'm taking one of the letters my favorite favorite letter that he wrote um, and I'm copy copying it to my tattoo. If I was to say a singer that I admire it would ha have to be Margaret Berger uh, from Norway because um, she was the one that got me into this kind of music uh, and I remember watching her on stage in the Eurovision finals I have made tons of sacrifices to get where I am today and I'll have to make tons more. I have to say no to hanging out with friends and family. I'll have to say no to birthday parties, other parties, um, family gatherings, um, alone time. <laughs> There's a lot of things that I can't do because there's something else I want to do and need to do and I mean 
it's not that huge of a problem because I've always managed to do fine on my own. But when friends and family starts commenting on it and asking why you always have to say no to things, you start asking yourself, is it worth it? But I always answer with yes, because this is what I want to do. And if I am gonna do it, I'll have to do all that it takes. Um, Norway is a country I will never move away from. Um, I love Norway because it's so free and it's beautiful. I love, I, know, I don't know if you know Norway that well, but the nature and the people and just everything here is so amazing and it's not the same all over the country and that's kind of cool because we have so for example the, the climate and the weather it's so different from uh, city to city um, right now it's 30 degrees in Bergen which is unnormal in May but <laughs> it's okay <laughs> but I would never move away from Norway maybe for a year as an exchange exchange student or something but I'll always come back and I'll definitely come to Mexico uh, once or twice one time I don't know <laughs> but I really want to go to Mexico because I've seen so much of it on uh, we have this show Paradise Hotel in Norway uh, that shoots in Me Mexico and I know that's not exactly what people want to connect with Mexico but I see a I see a lot of nature there and like just the fact that it's hot and sunny like when it's not here <laughs> that's kind of you know it makes me want to go and also I've never been outside like I've been in Norway Sweden and Denmark and once in Finland but that's it <laughs> so I want to go further and I will but again I'll always come back to Norway so I just wish you all the best summer of your lives but if you want to want go to Norway, please come because we love tourists and Mexicans. <laughs> You'll not regret it. <laughs>